Assalamualaikum. Oblivion. Oblivion. आपने कुछ पता चला चुप्पी जाने को? हाँ तो ना। हाँ, मैं ये लगे एक बार जुटे हुए सिलम। ये तो अच्छे रूबल नाम दिया के। चलो। हेलो, हम किस नाम से? आपने आगे रूबल नाम दे जुटे हुए सिलम। अच्छा ना, अपने अमी जुटे सिलम ये तो जाना चाहिए के। ये आगे। तो कुनो कारण नहीं मिले जाना लम। ओके ओके अच्छा ठीक है समझ में बोला। अच्छा अमी प्रथम में ऐसे बेशक तुम तुम प्रश्न होते हैं ऐसे बेशक आते हैं ये मामूद जो जोखों मृत्यु हुई मृत्यु पूरे जे जाना जा बा सॉरी मृत्यु पूरे जे उन्हर कॉपर्स तो बा जाना जा हुई नहीं तो एक है ने किचु कारण अमी लोग को कर लाम आरके के ने जे जिन्हें शुगल देख रहा मामी शेटे होते कि उन्हीं मारा जावर पोर्ट प्रथम तो होते चार कोलिफर मुद्दे काउ के उन्हीं नॉमिनेटेड करे जाने काउ के नॉमिनेटेड करे नहीं जे चार कोलिफर मुद्दे के पौरवती टाइप तो नहीं बन तो ये टाइम उधर मुद्दे एक तो दोनों चिलो जे दोनों देर कारों ने उन्हर क्यों कारों को तो सुनते चिलो ना एवं क्यों तो शिद्धांते पहुंचा� शक्ति तक तो नहीं कौन हमारे को तो होते हैं जो ये बेपरे ये जो पौरवपति मोहम्मद जो ये पौरवपति मतलब मित्र पौरवपति ये बेपर गुला नहीं है कौन की मोहम्मद जैसा तो अपना अपना ये बेपर आलोचना हुई थी मैं आलोचना तो है चाहे अपनी एक बार एक लेखा चाहे फातिमा के मित्र शिया सुन्नी दोनों शुचना � अच्छा अच्छा ठीक है ना मैं कौन होता है इतनी है आलोचना करते मैंने एक नहीं हूँ शो आमिता अनुगुला अपने जो वीडियो देख सी बा लाइव देखी तो एक नहीं कौन होता है इतनी है मैंने आलोचना को बेशी होई ना रखी हमारे मनोहर मनोहर लो ऐसे रखी है तो इधर नहीं है ना यहाँ के होते हैं अपनी अच्छा अमी वजह अपनी शुन्नो था नहीं है अमाक के तीन टा शुन्नो तर फॉर्म दिसी लेन वैसे हम जो कुन कथा बोल सुने हम हैं तो तीन दोनों शुन्नो तर कथा बोल सुने ना के तो एक हम अमी अमी अमार का से माने ये टाइम अमी चिंते कर सी अपना जुक्ति को ला तब पर तो अमी जेटा बुस्ते पर लम ने अमार मौत सोना जाता है ना हेलो बोलें अच्छा 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 हाँ मतलब बोलता हूँ मैं जितना पैसे शिरा होते हैं उस्तित्तो ही नेक्टर कोनो किचुर अबार उस्तित्तो मनी हीन होये पड़ा उस्तित्तो पूर्ण नेक्टर जिस जिन्हें शिरा उस्तित्तो हीन पौयर मनी होये जावटा कि हम शुन्नता बोल रखी हमार क्या चे but I mean zero equal to one minus one two minus two three minus जो ने किचु पोषते पड़े infinity infinity मने ये पोषते पड़े कारण logic पोषते पड़े but किंतु zero equal to जो ना मैं integrative sign दी तो लेटा प्रश्न गिक मन होए मने ये तर कोन equation होते पड़े ना अब आमी ठीक एक ही भावे one minus one equal to जो दी प्रश्न मुझे चिन्ह दी तो लेकिन किंतु automatically automatically किंतु एक तर zero चला शबे मने क्या ने zero चला कोन किचु आश्बे ही ना तो एक ने देखा सच्चे जे हमें जो दे एक बड़े पहले में शुन्नो की जो चिंता करी ताहो लेट बायरे अर्के जो चिंता करे रहा हमारे कोनो स्कोप नहीं बट हमें जो कुन एक तोस्तित पुनो जिन्श को तो चिंता करी शेटा के जो दे अबर ये तोस्तित पुनो जिन्श टा के जो दे हमें अबर ओन मनी तोस्तित तो शुन्नो करे फली ताहो लाइफ सुनी बाप विभिन्न लोगों के जुकी कुछ चीज़ लो सुनी तो सुन करे बोल से सुनी तेरा आपने देखूं आपने देखूं नेखा में गोनी के संगे महाशुन्नो व्यापारिक गुलिये थे गोनी का एक ता डिडक्टिक लॉजिक के पास है देखा ने एक ता रीनास्तोक संका और अन्नास्तोक संका ये जुटोर मात्रा ने एक ता सुन्नो संका � इतना इस समय कुन सम्पूर्ण कोई नहीं इतना हिस्सा भेज जाने इतना के सुन्नो धरा है रोमन रा सुन्नो जानते ही ना हाँ तो ताल आगे की उड़ा दर्शन तोड़ टक करे नहीं पुरे तो पता होते आपने क्या एक तरीके से बुझ देखा है इतना होते जोखोनी आपने कुनो एक पार्ट ही वो घटो ना बा महाविश्व सम्पूर्ण के तीन तासन में कर दे 
আপনাকে পুরো পুরি ইন্ডাকটিভ লজিকের উপরে নির্ভর করতে হবে এই কথাটা সব সময় মনে রাখবেন অর্থাৎ অনুমান আচ্ছা এবারে এই ইন্ডাকটিভ লজিকটা কাজ করে পৃথিবীর ক্ষেত্রে তিনটে নিয়মে আর মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে দুটো নিয়মের উপর এটা খুব ভালো করে মনে রাখবে যে ইন্ডাকটিভ লজিক ছাড়া আপনি কোনো অনুমান করতে পারবেন না যখনই আপনি অনুমান করবেন কোনো বিষয় যেমন ধরুন ঈশ্বরের অনুমান ভূতের অনুমান বা কোথায় কোন গ্রহ আছে সেই অনুমান যখনই কোনো অনুমান করবেন তখনই আপনার ইন্ডাকটিভ লজিক কাজ করে আর ইন্ডাকটিভ লজিক কাজ করে তিনটে নিয়মের উপরে পৃথিবীর ক্ষেত্রে আর মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে দুটো নিয়মের উপর এক নম্বর আমি একটু ভেঙেই বলে দিই কথাটা যখন উঠল এক নম্বর হচ্ছে কার্য কারণ তত্ত্ব এই নিয়মটার উপরে ভয়ঙ্কর ভাবে নির্ভর করে আর দ্বিতীয় হচ্ছে এক রূপতা নীতি এইটা পৃথিবীর ওপরে কাজ করে আর তৃতীয় হচ্ছে পিওর রিজনে অর্থাৎ শুদ্ধ যুক্তি অবৈধ যুক্তি বা ফেলাফি করলে হবে এবার আমি একটা একটা করে উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি মনে করুন আহ মেঘ করলে আপনি ব্যাগে ছাতাটা ঢোকান তাই তো মেঘ করলে শোনা যাচ্ছে আমাকে কারণ কি এখানে হচ্ছে এক রূপতা নীতি কাজ করছে অর্থাৎ আমি ছোটবেলা থেকে দেখে এসছি এই ধরনের মেঘ হলে বৃষ্টি হয় অতএব আজকে এই ধরনের মেঘ হয়েছে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে অনুমান আমি ব্যাগে ছাতাটা ঢুকিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে এক রূপতা নীতি আচ্ছা ডাক্তার ওষুধ দেয় আপনাকে প্রথমে সে কার্যকারণ তত্ত্ব দিয়ে কারণটা নির্ণয় করে করে সেইটাকে কারণ ধ্বংস করার জন্য একটা ওষুধ দেয় এবং সেই ওষুধটা আরো কয়েক লক্ষ জনের উপরে যদি ওই কারণে রোগ হয় তাদের রোগ সারবে আপনারও রোগটা সেরে অর্থাৎ এক রূপতা নীতি তাহলে ইন্ডাকটিভ সরি ইন্ডাকটিভ লজিকটা পুরোপুরি কাজ করে কার্যকারণ তত্ত্ব এবং এক রূপতার নীতির ওপর এইবারে আপনি সেইখানে যদি সেই মহাশূন্যের অনুমান করতে গিয়ে গণিত দ্যাট ইস ডিডাকটিভ লজিক প্রয়োগ করে ফেলে তাহলে কিন্তু গণ্ডগোল হয়ে যাবে গণিত হচ্ছে ডিডাকটিভ লজিক আর মহাশূন্য হচ্ছে ইন্ডাকটিভ লজিক এই দুটো ভুলিয়ে ফেললে কিন্তু হবে না আপনি সেই ভুলটা করছেন সেই জন্য আমাকে এতগুলো কথা বলতে হবে আচ্ছা আসুদ ভাই এই ইন্ডাকটিভ লজিকের আমি চারটে পাঁচটা ফেলাসি হয় আমি একটুখানি বলে দেবো অবশ্যই অবশ্যই বলেন আপনার যতক্ষণ বলতে ইচ্ছা আপনি বলবেন আচ্ছা ইন্ডাকটিভ লজিকে এই যে আমি তিনটে নিয়ম বললাম তাহলে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে গিয়ে এক রূপতা নীতি দ্বিতীয় হচ্ছে কার্যকারণ তত্ত্ব আর তিন হচ্ছে পিওর রিজনিং এই তিনটে নিয়মের উপরে ইন্ডাকটিভ লজিক করে আমরা অনুমান করি আচ্ছা এবারে এখানে প্রথম যেটা হয় যে ফেলাসিটা হয় সেটা হচ্ছে অতিশয় সরলীকরণ এইটা হচ্ছে সাংঘাতিকভাবে হয় যারা অ্যাসোসিয়েশন স্টাডি করে তাদের ক্ষেত্রে এইটা এই ফেলাসিটা খুব হয় যেমন ধরুন আপনি কলকাতায় বেড়াতে এলেন এলে এসে আপনার পকেট মার হয়ে গেল এবারে আপনি সিদ্ধান্ত করলেন যে কলকাতা সব লোক পকেট অর্থাৎ একটা দুটো উদাহরণের উপর নির্ভর করে আপনি কলকাতার লোকেদের পকেট মার বলে ফেলেন এই জিনিসটাকে বলা হয় অতিশয় সরলীকরণ অর্থাৎ আপনার পর্যবেক্ষণের পরিমাণ কম দুই একটা পর্যবেক্ষণ করেছে তার উপর একটা জোরালো অনুমান করে ফেলে এইটাকে বলা হয় ইলিসিট ইলিসিট জেনারেলাইজেশন বা হ্যাস্টি জেনারেলাইজেশন অতিশয় সরলীকরণ আচ্ছা এবার হচ্ছে কারণ সংক্রান্ত কারণ সংক্রান্ত কিছু ফেলাসি অর্থাৎ কার্যকারণের উপর নির্ভর করে তো অনুমান হয় এখানে তো আপনি কোন জিনিসটাকে কারণ মনে করছেন সেইটা যদি অবান্তর হয় অপ্রাসঙ্গিক হয় কার্যের সময় কোনো যোগাযোগ না থাকে তাহলে অনেকগুলো ফেলাসি হয় যেমন ধরুন নতুন বউ ঘরে এলো শাশুড়ি মারা গেল এবং সেই সময় ঘড়িতে নটা বাজে সকাল নটা বাজে 
আপনি বললেন নতুন বউটা অপয়া সে হচ্ছে তার আসার কারণে শাশুড়িটা মারা গেল কিন্তু আপনি কখনোই বলছেন না যে সকাল নটা বাজার কারণে শাশুড়িটা মারা গেল এইটা বলছেন না যেহেতু নতুন বউটা এসছে তাকে দোষী করার জন্য ওই তাকে কারণ হিসেবে ধরলেন কিন্তু আমি যদি এখন আপনাকে পাল্টা প্রশ্ন করি তাইলে বলেন কেমনে মারা গেল তাইলে বলেন কেমনে মারা গেল কারণ <laughs> 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 কারণ সংক্রান্ত খেলা ছিল অর্থাৎ আপনি কখনো কখনো আবার দেখুন কারণ হিসেবে আমরা যেটাকে বলি যে পরপর দুটো ঘটনা যদি ঘটে থাকে এবং চিরকাল ঘটতে থাকে তাহলে প্রথম ঘটনাটাকে দ্বিতীয় ঘটনা কারণ বল কারণ এই ডেফিনেশনটা যদি হয় তাহলে দিনের পর রাত হয় তাহলে তো দিন রাতে কারণ হয়ে যায় জোয়ারের পর ভাটা হয় তাহলে জোয়ার তো ভাটার কারণ হয়ে যায় তাহলে এমন কিছু একটা জিনিস লুকানো আছে এর মধ্যে ডেফিনেশনের মধ্যে যে পরপর দুটো ঘটনা ঘটলেই যে প্রথমটা দ্বিতীয়টা কারণ এটা বলা যাবে না এখানে দেখতে হবে যে প্রথমটা না ঘটলে দ্বিতীয়টা ঘটতে কি ঘটছে না অর্থাৎ কি একটা ঘটনা তার পরের ঘটনাটা হচ্ছে কিউ যতবার কি ঘটছে ততবার কিউ ঘটছে তার মানে যে কি কিউ এর কারণ তা কিন্তু না দেখতে হবে কি যদি না ঘটে কিউ তাকে না ঘটা হতে হবে অর্থাৎ কিউ ঘটবে না তখন কি কে কিউ এর কারণ বলা যায় তো এই যে নতুন বউটা এলো নতুন বউটা না এসে না এলে যদি শাশুড়িটা না মরত তাহলে এই ঘটনাটাকে কারণ বলা যেত এবং প্রতিবার নতুন বউ এলে শাশুড়ি যদি প্রতিবার মরত তাহলে নতুন বউয়ের আশাটাকে কারণ বলা যেতে পারে এইটা হচ্ছে একটা বড় জিনিস তাহলে অতিশয় সরলীকরণ একটা ফ্যালাসি হয় ইন্ডাকটিভ লজিকে আর অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কারণ এটা একটা হেলাস আর তিন নম্বর যেটা হয় এখানে একটা প্রশ্ন আছে আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে মনে করেন দশটা বউ দশটা বউ দশটা বাড়িতে নতুন বউ হিসেবে আসলো এবং দশজন শাশুড়ি মারা গেল আমরা এটা মানে যুক্তির খাতিরে বলতে পারি যে বউ আসার সাথে শাশুড়ি মারার একটা সম্পর্ক আছে কিনা কিন্তু আমরা তো এটা প্রমাণ করতে পারি না তাই না এটা তো প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে হলে তো আমাদের এটা সম্পর্কটা দেখাইতে হবে যে এই নতুন বউ আসার সাথে শাশুড়ি মরার সম্পর্কটা কি সেটা যদি আমি না দেখাইতে পারি তাহলে তার প্রমাণ হচ্ছে না তাই না না ওই জন্য হচ্ছে কার্যে এবং কারণের মধ্যে আপনাকে নিয়ত মানে অল টাইম একটা সংসর্গ দেখাতে হবে যে চিরকাল এটা ঘটে আসে তবেই আপনি বলতে পারবেন এখন দিনকে রাতের কারণ বলা যাবে না তার কারণ হচ্ছে তার মূল কারণটা আননি ঘটে জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারি বা শীতের পর গ্রীষ্ম এর মূল কারণ হচ্ছে পৃথিবীর বার্ষিক ঘটি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি কারণ নয় মূল কারণটাকে আমরা আড়ালে রেখে আমরা অন্যান্য অবান্তর বিষয়কে কারণ হিসেবে যেমন ধরুন একটা লোক আহ উঠে গিয়ে তিনতলার হাইট থেকে পড়ে গেল পড়ে গিয়ে মারা গেল এখানে আমি কারণটা কি ধরে উচ্চতাটা হতে পারে লোকটা শারীরিক দুর্বলতা হতে পারে তার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা কম সেটাও হতে পারে কারণ অনেকগুলো কারণ আছে তো শুধুমাত্র আবার তাকে কপালে ছিল এটা বলে তো দায় আড়ালে চলবে আচ্ছা এবারে হতে গিয়ে থার্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এই এই লাইভে ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে ব্যাড অ্যানালজি আমি কিন্তু সবকটা ইন্ডাকটিভ লজিকের বলছি তাহলে প্রথম হচ্ছে হ্যাস্টি জেনারেলাইজেশন বা অতি সরলীকরণ দ্বিতীয় হচ্ছে অবান্তর অবাস্ত অপ্রাসঙ্গিক কারণ আর তিন হচ্ছে ব্যাড অ্যানালজি অর্থাৎ সাদৃশ্য নেই এমন জিনিস দিয়ে আপনি যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ যেমন ধরুন ব্যাংকের শাখা আছে গাছের শাখা আছে তাহলে ব্যাংক গাছ চেয়ারের চারটে পা আছে কুকুরের চারটে পা তাহলে কুকুর যদি কামড়ায় চেয়ারও কামড়াবে এরকম নানা রকম জিনিস আবল তাবল জিনিস প্রমাণ হয়ে যায় এইটাকে বলা হয় ব্যাড অ্যানালজি অর্থাৎ আপনার সাদৃশ্য ঠিক হচ্ছে না মূল বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য রেখে 
অন্যান্য গুণ আপনি কল্পনা করতে পারেন অনুমান করতে পারেন কুকুরের মূল যে বৈশিষ্ট্য সেটা আপনাকে চেয়ারের মধ্যে আগে খুঁজে দেখতে হবে যদি মেলে তবে ওই দুটোর মধ্যে আপনি আদৃশ্য করতে পারেন শুধু পা দিয়ে গায়ের রং দিয়ে আকার আকৃতি বয়স টাকা পয়সা এইসব দিয়ে আপনি সাদৃশ্য করতে পারেন না আপনি মোবাইল ফোনের সঙ্গে কখনোই ব্রহ্মাণ্ডকে সাদৃশ্য করতে পারেন না অসম্ভব কারণ মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য আর ব্রহ্মাণ্ডের বৈশিষ্ট্য আলাদা এ দুটো ব্যাড অ্যানালজি বলা হয় এটা গেল তিন নম্বর খেলা দিয়ে তাহলে আবার গোড়া থেকে বলে দিই একটা হচ্ছে হ্যাস্টি জেনারালাইজেশন বা ইলিসি জেনারালাইজেশন দ্বিতীয় হচ্ছে আননেসেসারি কজ অ্যান্ড এফেক্ট থিওরি অর্থাৎ কার্যকারণ সম্পর্কে ধারণা না থাকার জন্য মানুষ এগুলো করে আর তিন নম্বর বললাম ব্যাড অ্যানালজি আচ্ছা এবারে চতুর্থটা যেটা বলছি সেগুলো হচ্ছে গিয়ে মাঝে মাঝে পাবেন সেটা হচ্ছে পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া অর্থাৎ পানি পড়া তেল খেয়ে চার তেলোপের অসুখ ফেরে গেছে অতএব পানি পড়া খাওয়া ভালো আচ্ছা করোনার ভ্যাকসিন নিয়েও অনেক লোক করোনায় মরে গেছে অতএব ভ্যাকসিন কাজ করে না মেন্টাল হসপিটালে অনেক শিক্ষিত লোক পাগল দেখা যায় অতএব শিক্ষাই পাগলামির একটা কারণ এই যে সিদ্ধান্তগুলো এই যে অনুমানগুলো এইগুলো খুব ভয়ঙ্কর অর্থাৎ আপনি পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ করেন না করেই একটা অনুমান করে বসছেন হ্যাঁ এই এইটা হচ্ছে সাংঘাত যে কত লোকের আপনি নেগেটিভ প্রমাণগুলো দেখেন নেগেটিভ পর্যবেক্ষণগুলো নেন আপনার রুচিবোধ আপনার সংস্কার কুসংস্কার এইসবের উপর ভিত্তি করে আপনি কি নিজের যে পক্ষে যাচ্ছে আপনার রুচি আপনার শিক্ষা আপনার বায়াসনেসের পক্ষে যাচ্ছে সেই উদাহরণগুলো খাড়া করে আপনি একটা জিনিস অনুমান করে ফেললেন যে পানি পড়া খাওয়া ভালো কেননা ওই অমুকের জ্বরটা সেরে গেছে আচ্ছা বিছানায় শুয়ে তো অনেক লোক মরে যায় তাহলে কি বিছানায় শোয়া খারাপ এটা আমি সিদ্ধান্ত করব তাই হয় না এটা বড় অদ্ভুত তো এইটা হচ্ছে চতুর্থ সেটা হচ্ছে আপনি পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ না করে এবং নেগেটিভ বা নং নংর্থ আপনার পক্ষে যাচ্ছে না সেই উদাহরণগুলো না নিয়ে আপনি একটা অনুমান করে ফেলছেন তার ফলে একটা বিরাট খেলাফি হয় হ্যাঁ এইটা হচ্ছে সাংঘাতিক খেলাফি এইটাই সাধারণ মানুষ ভোগে আর সব শেষে বলি এই ইন্ডাকটিভ লজিকের উপরে কিন্তু মানুষ তার পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন যাপন করে এই ইন্ডাকটিভ লজিকের উপর যত কিছু সে অনুমান করছে ইন্ডাকটিভ লজিক এবং এই চারটে ফেলাফি সে করেই যাচ্ছে সারাদিন করে যাচ্ছে হ্যাঁ আসিফ ভাই সংক্ষিপ্ত আজ করলাম অনেক ধন্যবাদ বাসবের ভাই আমি একটু আগে একটা অলৌকিক মজার যা দেখা দিলাম ফারাজ ভাই দেখছেন কিনা জানি না বাসবের ভাই আপনি দেখছেন কিনা জানি না शेष कर परमाणु शून्य परमाणु मध्य इलेक्ट्रन प्रोटन भिन्न चार्ज भाई আমি 
গুড নাইট গুড নাইট আসিফ ভাই গুড নাইট ভাই পরে আবার কথা হবে হ্যাঁ অবলিভেশন ভাই বলেন এবার হ্যাঁ ঠিক আছে তো সরি বাজ ভাই ভাই তুমি যেটা বললাম যেটা হচ্ছে ইলেকট্রন ভারতে থাকলে সেটা পজিটিভ চার্জ সরি নেগেটিভ চার্জ হয় আর প্রোটন ইলেকট্রন কম থাকলে তার মানে প্রোটন বেড়ে যায় তখন পজিটিভ চার্জ হয় এটা অন্য ব্যাপার বাট বেসিক্যালি তো আপনার প্রত্যেকটা পরমাণু তো আপনার চার্জ শূন্য তাই না ওটা পড়ানোর সুবিধার জন্য ওটা করা হয় চার্জ শূন্য হলে না চার্জ শূন্য হলে কোনো পরমাণুর ভ্যালেন্সি হতো না জোজ্জতা করেছেন না হ্যাঁ হ্যাঁ জোজ্জতা হ্যাঁ জোজ্জতা হতো না তাহলে তাহলে সবার জোজ্জতা শূন্য হতো তাহলে তো এই করা যেত না যৌগ গঠন করা যেত না ওটা বাচ্চাদের পড়ানোর সময় বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য এটা বলা হয় কিন্তু এটা তো আসলে ইয়া না পৃথিবীতে তো এই যে জৈবিক যৌগগুলো যেগুলো সেগুলো তো একটা আরেকটার সাথে যৌগ গঠন করেই তৈরি হচ্ছে তাই না তার মানে পরমাণু তাহলে আপনি বলছেন তাহলে পরমাণু তাহলে চার্জ শূন্য না কখনো এটা তো কখনো আচ্ছা তাহলে সে অন্য অন্য পদার্থে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে কি করে থাকছে কি করে তাই না তার ডেফিসিয়েন্সি আছে এ আছে তাহলে সে হয় না ওই যে ওটা তো আপনার ওটা তো আপনার ওই যে ইলেকট্রন প্রোটনের ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয় তাই না ওরা যখন এখন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে সবচেয়ে <laughs> 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 परमाणु विस्तृत हो चले अथवाणी दाम दिखे जो तक अब देखें जोग्यता যৌগতে তো নিশ্চয়ই একটা যৌগ যেমন ধরুন জল একটা পিওর জল আছে তো সেখানে তো ইলেকট্রন প্রোটনের সংখ্যা সমান আছে সেটা তো নিশ্চয়ই তড়িৎ নিরপেক্ষ নাকি পরমাণুর কথা ছেড়ে দিলাম যৌগের কথা ধরলাম একটা যৌগের কথা ধরলাম একটা অণুর কথা ধরলাম অণু তো তড়িৎ নিরপেক্ষ তো অবলিভিয়ানের যে প্রশ্নটা যদিও যদিও আমি আপনার সাথে দ্বিমত করি যে পরমাণু কিন্তু এরকম নয় যে তড়িৎ নিরপেক্ষ নয় এমন অনেক পরমাণুই আছে যারা তড়িৎ নিরপেক্ষ মানে আপনার অর্থে আপনি যেরকম বলতে চাইছেন যেমন ধরুন যেগুলো নিরেট গ্যাস যেগুলো निरपेक्ष <laughs> निष्क्रिया समजीवी बंधन तैर करते हैं तक गोल्ड मेटल 
সে খুব একটা ইয়ে তৈরি করতে চায় না তার এক্সাইটেশন যে এনার্জিটা সেটা অনেক বেশি তাকে অনেক বেশি এনার্জি দিলে তখন হচ্ছে সে একটা যৌগ তৈরি করে আবার কার্বন ডাই অক্সাইড যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইডে পানি দিলে সেটা সোডিয়াম ক্লোরাইড খুব সহজে আলদা হয়ে যায় খুব সহজে তৈরি হয়ে যায় এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আর তার মানে এইটা কিন্তু ওটার জন্য নয় যে ওরা তৈরি ওরা কোন আমাদেরকে পড়ানো হয় বা আমাদেরকে বলা হয় আই কমপ্লিটলি ডিসএগ্রি উইথ দ্যাট এরকম আমার কিন্তু মনে হয় না আমি কিন্তু এরকম কোনোদিন কোনো ধারণা ভাবে পড়িনি परमाणु सब समय चार्ज निरपेक्ष हो সেটা না কিন্তু কিছু কিছু সময় আয়ন তৈরি হয় কিছু কিছু সময় ইয়া তৈরি না আসিফ ভাই এটা হচ্ছে মূলত চার্জ নিরপেক্ষ তবে ওই যে বললাম না ইলেকট্রন যখন আপনার বেড়ে যাবে কোন একটা পরমাণুতে আপনি বলেছিলেন আপনি বলেছিলেন আপনার যে পয়েন্টে ডিসএগ্রি করেছি সেটা হচ্ছে সব সময় যে এটা হবে এটা এটা আমাদেরকে শেখানো হয় যে এটার ফান্ডামেন্টাল ইয়াটা হচ্ছে হ্যাঁ সব সময় মূলত হ্যাঁ মূলত মূলত চার্জ নিরপেক্ষ সব সময় আইডিয়া সব সময় যে এটা হবে এটা সত্য না এই কথাটা সত্য না 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 সব সময় তো অবশ্যই না কারণ এটা তো ওরা যদি ইলেকট্রন প্রোটন যদি না যেমন আমি বললাম আমি যে সোডিয়াম সরি সোডিয়াম যদি পজিটিভ না হয় তাহলে সেটা সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠন করতে পারবে না পজিটিভ আয়ন না নেই পজিটিভ আয়ন কখন নেই হ্যাঁ যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ অবশ্যই এটা ওকে পজিটিভ আর নেগেটিভ নিতে হবে অমিত ভাই এবার কি কথা ঠিক আছে হ্যাঁ এইবারের কথাটা ঠিক আছে হ্যাঁ তো এখানে দেখুন এই অন্বেষণ ভাই জিনিসটি বলেছে পরমাণু টোটাল চার্জ শূন্য হলেও তাদের ইলেকট্রন সঞ্চালনের কারণে পরমাণুতে পোলারিটি তৈরি হয় এইটা একটা অন্যতম কারণ হ্যাঁ তা এই জন্য এটা 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 একটা অন্যতম কারণ ডেফিনেটলি এটস এটা একটা অন্যতম কারণ যে বিভিন্ন রকমের বন্ড তৈরি করে একটা এক্সাইটেশনের জন্য যখন একটা একটা ইলেকট্রনের তার কক্ষপথ থেকে যখন সরে যাচ্ছে তখন সে একটা পজিটিভ তৈরি করছে আর একটা যে ইলেকট্রনটাকে গ্রহণ করছে সে নিজে নিজে নেগেটিভ হয়ে দুটো মিলে তৈরি হলো তা এখন অবলিভিয়ান তৈরি থাকে না কিন্তু ইউনিক ছবিটা সেটা হচ্ছে আপনি কি আছেন কিছুক্ষণ আমি আমি কিন্তু পাঁচ সাত মিনিটের বেশি থাকতে পারবো না আসিফ ভাই আমার একটা কল আসবে এক্ষুনি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমার নেটওয়ার্ক এর সমস্যা করছে আমি একটু মিউট করে থাকি আপনারা কথা বলেন আচ্ছা আচ্ছা ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে আমি যখন যাব আমি বলে যাব আসিফ ভাই তা বাসবীর ভাই আপনি এটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে যে জিনিসটা বলছেন এটা আপনি ফিউশনের কথা বলছেন হ্যাঁ এটা সত্যি যে হাইড্রোজেনের 
নিউক্লিয়াস গুলো ফিউশন হয়ে হিলিয়াম তৈরি হয় এবং সূর্য ঠিক এই জিনিসটাই হয় এবং যা কিছু দেখছি আমি পৃথিবীতে ওটা কি আইসোটোপ আইসোটোপ থেকে যেটা হয় সেটা ওমেন না না আইসোটোপ হচ্ছে ডয়েটেরিয়াম আর টাইসিয়াম হ্যাঁ এটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের ইয়ের কথা বলছেন হাইড্রোজেনের আইসোটোপের কথা বলছেন মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আইসোটোপ হচ্ছে আইসোটোপ হচ্ছে আপনার ওই যে মানে নিউট্রনের কারণে নিউট্রন অনেক সময় একই পরমাণুতে নিউট্রন ভিন্নতা থাকে ভিন্নতা থাকার কারণে বড় বড় ভিন্ন হয় যেমন এই ডিউট্রেরিয়াম ট্রিট্রেরিয়াম হাইড্রোজেনের এগুলো হচ্ছে আইসোটোপ ডিউট্রেরিয়াম ট্রিট্রেরিয়াম এগুলো হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ওই ওই নিউট্রনের ইয়ের কারণে নিউট্রন সেখানে <laughs> এখানে যে এই প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসে অক্সিজেনের ইয়ে কত অক্সিজেনের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক কত আট ঠিক আছে এখানে কিন্তু আটটা প্রোটন আটটা প্রোটন আটটা প্রোটন এর কিন্তু দূরে দূরে থেকে একটা একটা অনুগঠন করেছে ঠিক আছে এইটা আলাদা জিনিস ঠিক আছে এইখানে কি হয়েছে এই হিলিয়ামের ক্ষেত্রে কি হয়েছে এটা বলা যায় যে ফিউশন হয়ে হিলিয়ামে যে দুটো নিউক্লিয়াস যে ছিল তার মানে যেখানে হচ্ছে প্রোটন ছিল এই দুটো প্রোটন এক কাছে চলে এসছে তখন হচ্ছে হিলিয়াম তৈরি হয়েছে এইরকম ভাবে সত্যি কিন্তু এই ফিউশন বিক্রিয়ার মধ্যে আমরা যা কিছু দেখি মার্কারি বলো লেড বলো র্যাডন বলো সমস্ত কিছু তাহলে চারটে হাইড্রোজেন বলতে হয় বা লিথিয়ামকে তিনটে হাইড্রোজেন বলতে হয় তাহলে অ্যালুমিনিয়ামকে তেরোটা হাইড্রোজেন বলতে হয় এরকম ভাবে বলতে হয় কিন্তু সেই জিনিসটা আমরা বলি না কারণ তাদের প্রপার্টি গুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ এখন হিলিয়াম আর আর হাইড্রোজেন এরা কিন্তু দুটো সেপারেট ভিন্ন মৌল তাদের নিউক্লিয়াস গুলো কিন্তু আলাদা আলাদা আমরা যৌগ কাকে বলি যৌগ যখন বলি তখন এই যে দুটো মৌল তাদের নিউক্লিয়াস গুলো আলাদা ভাবে আছে তাদের কিন্তু নিউক্লিয়াস গুলো জোড়া হয়ে যায়নি সেগুলো কিন্তু ফিউশন হয়ে যায়নি তাদের মধ্যে কিন্তু ডিস্টেন্স আছে তখন পর্যন্ত কিন্তু হিলিয়া হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হতে কি হয়েছে ওই নিউক্লিয়াস গুলো এক কাছে হয়ে গেছে হয়ে একটা নিউক্লিয়াস তৈরি করেছে যেখানে হচ্ছে দুটো প্রোটন আছে এই দুটো প্রোটনের সাথে চার কক্ষপাতে দুটো ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে এই জিনিসটা তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই স্টু আপনার কি আচ্ছা যদি আপনি এরকম কোন তথ্য পেয়ে থাকেন কেউ যদি এরকম বলে থাকে তাহলে আমাকে দেখাবেন আপনি কোন একটা রেফারেন্স দেখতে পারেন যদি আপনি এই ধরনের কথা বলেন তাহলে কিন্তু না শুনুন শুনুন তাহলে কিন্তু হাইড্রো অক্সিজেনকে ভেঙেও কিন্তু এরকম ভেঙে 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 যদি যান তাহলেও কিন্তু আপনি ওরকম এই হাইড্রোজেন না বাস বিহারি ভাই কথা তো আমি মনে করছি তাহলে সবকিছু মূল কিন্তু একটাই তাহলে তো সবকিছু বেস তো একটা তাহলে একটাই ধরা যায় তাই তো হ্যাঁ আমি আর ঠিক ধরেছেন এইজন্যই হাইড্রোজেনকে আদি কণা বলা হয় হ্যাঁ হাইড্রোজেনকে আদি কণা বলা হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সেটা আমি বলি হাইড্রোজেন আদি কণা হ্যাঁ इवन হাইড্রোজেনকে তো হাইড্রোজেনকে তো পর্যায় সারণীতে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তাই না আর একদম আলাদা করে পর্যায় সারণীর বাইরে একদম আলাদা করে রাখা হয়েছিল পরিষ্কার হয়নি ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ কথাটার অর্থ হচ্ছে ওর মধ্যে 
ওর মধ্যে দুশো পঁয়ত্রিশ খানা হাইড্রোজেন আছে এবং সেটা এমন ভাবে যুক্ত যেটা একটা আলাদা প্রপার্টি পেয়ে গেছে আমরা তো বলতে পারি যে হাইড্রোজেন একটাই মৌল এবং সেখান থেকে আমরা হিলিয়াম লিথিয়াম বেরিয়াম যা যা সব কিছু পাই এটা বলা যায় না হাইড্রোজেন কে বেস ধরতে পারি ওইটাই বেস এবং ওখান থেকে সবগুলোর এবং বিগ ব্যাং এর সময় তো সেটাই পাওয়া গেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা যেটা বলি যে অক্সিজেনের ভিতরে মনে করেন আটটা তারপরে আটটা না আটটাই তো বোধহয় অমিত ভাই অক্সিজেনের ভিতরে আটটা তাই না এইভাবে কয়টা প্রোটন কিন্তু আমাদের মূল আলোচনাটাতে যদি আমরা একটু ফেরত যেতাম তাহলে মানে একটু ভালো হইতো মূল আলোচনা এইটা কিন্তু সত্যি নয় এই ধারণাটা রাখবেন না হ্যাঁ ঠিক বলেছেন যে হাইড্রোজেন একটা আদি কণাই বিশ্বে কোনো সন্দেহ নেই প্রথম যখন শুরু হয়েছিল হাইড্রোজেন থেকে শুরু হয়েছিল কিন্তু হাইড্রোজেনের আগেও আরো কিছু ছিল তখন হচ্ছে কোয়াগ্লুয়ান প্লাজমা এই সমস্ত ছিল পরবর্তীকালে মানে যত হচ্ছে ঠান্ডা হয়েছে তত হচ্ছে প্রোটন তৈরি হয়েছে মানে প্রথম কিন্তু প্রোটন তৈরি হয়নি এগুলো কিন্তু পরে তৈরি হয়েছে প্রথমে কিন্তু কোয়াগ্লুয়ান প্লাজমা আপ কোয়া গ্রাউন্ড কোয়ার্ক এইগুলো এসেছে এলিমেন্টারি পার্টিকেল গুলো এসেছে তারপরে তারপরে প্রোটন এসেছে প্রোটনের পরে ইলেকট্রনের সাথে ফিউজ ইলেকট্রনের সাথে ওই মিলিত হয়ে তারপরে একটা পরমাণু তৈরি করেছে কিন্তু পরমাণু ক্রমাঙ্ক নয় এইটা হচ্ছে প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যা সেখানে কিন্তু ওরকম ইয়ে নেই ওরকম কিন্তু হ্যাঁ কিছু কিছু আইসো রূপে আছে একটা একটা জায়গায় একটা নিউট্রন আছে দুটো নিউট্রন আছে কিছু যদি ওগুলো কোনো ভাবে যোগ করেন তখন দেখবেন ওগুলো আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে তো ওই রকম ধারণাটা রাখা আমার মনে হয় না ঠিক যে এটা একটা এটা হাইড্রোজেন ভিন্ন আর কিছুই না এরকম অনেকগুলো লজিক দিছিল যার মধ্যে তিনটা প্রধান কারণ আমি বাসবিহারী ভাই কে বললাম যে আচ্ছা তাহলে শূন্যতা যদি আমার যুক্তি ছিল যে এরকম যে শূন্যতা হচ্ছে একটা অস্তিত্বপূর্ণ জিনিস যখন অনিস্তিত্ব হয়ে যায় মানে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় সেটা বোঝানোর জন্য শূন্যের উপস্থিতি মানে শূন্যতা অর্থাৎ শূন্যতা থেকে আসলে আমি কিছু চিন্তা করতে পারি না বাট অস্তিত্বপূর্ণ জিনিসকে যখন আমরা একটা অনস্তিত্ব নিয়ে যাবো অস্তিত্বহীন করে ফেলবো তখন আলটিমেটলি ওই শূন্যটাই চলে আসে তাহলে শূন্যর উৎপত্তি হচ্ছে এখানে শূন্যতার উৎপত্তি হচ্ছে শক্তি তো কখনো শেষ হয় না ধ্বংস হয় না তাই না আমরা যদি পদার্থের মানে ধ্বংস দেখি তার মানে তো এটা না যে সেটা একদম শূন্য হয়ে যাচ্ছে সেটা তো শক্তিতে হয়তো কনভার্ট হচ্ছে তার মানে কি আমরা কি আমাদের প্রকৃতিতে এমন কোন উদাহরণ আমি আসলে শূন্য অবস্থা যেটা একেবারে অস্তিত্বহীন এমন কি শক্তিও নাই সেখানে এরকম এরকম কোন উদাহরণ কি আপনার কাছে আছে 
এমন আমি বলি এখানে পদার্থ এবং যদি শক্তি এই দুইটাকে যদি আমরা যদি শক্তি থেকে চিন্তা করি তাহলে না কোনোটাই অস্তিত্ব শূন্য হয় না যেহেতু আমরা জানি শক্তি তো কখনোই অস্তিত্ব শূন্য হয় না কারণ সেটা সৃষ্টি এবং ধ্বংসই নেই তাহলে যদি এটাকে সবসারভেবল ইউনিভার্সে এমন কোনো উদাহরণ আপনার কাছে নাই যে কোনো কিছু শূন্য হয়ে গেছে একদম অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে এরকম কোনো উদাহরণ তো আপনার কাছে নাই তাই না এটা এটা আমি পদার্থ হল পদার্থিক ভাবে যদি চিন্তা করি মানে পদার্থ এজ এ পদার্থ এটা যদি চিন্তা করি তাহলে তো আমরা হচ্ছে যেমন আমি আমি যদি মারা যাই তাহলে আমি আমি सपोज আমি অবলিভিয়ান তাহলে আমার অবলিভিয়ান তো অস্তিত্ব শূন্য হয়ে গেল হ্যাঁ আমার এই যে অনুপর্ম আমার ভিতর যে কোষ আছে আমার ভিতর যে কোষ আছে ইয়া আছে শূন্য হলেন না তো শূন্য হলেন না তো রূপান্তর ঘটলো আপনার আপনার শরীরের মেকা মানে অনুপরমাণু রূপান্তর ঘটলো আপনি তো শূন্য হলেন না আচ্ছা আসিফ ভাই রূপান্তর তো আসলে একটা প্রক্রিয়া রূপান্তর বলতে আমরা যেটা বলছি সেটা তো প্রক্রিয়া কি বলছি এটা তো শূন্য না তো এটা তো শূন্য না তো রূপান্তর আর যাই হোক না কেন শূন্য তো না মানে এজ 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 অ অবলিভিয়ন এজ অ অবলিভিয়ন আমি শূন্য শূন্য না হ্যাঁ আমি শক্তি হিসেবে আমার পরমাণুগুলো ভেঙে শক্তি বাইরে হইছে এটা শক্তি দিয়ে না আপনি কোন অবস্থাতেই শূন্য না অমিত ভাই আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে না অমিত ভাই আমার কথা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন कल्पना करते शून्य बला जा महाविश्वेंटी शून्य <laughs> शरीरेदार्थी भाई उत्पत्ति
আসলে বলছি সবসময় জিরো কে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে সেরকম ভাবে সেরকম কিন্তু নয় জিরো রিপ্রেজেন্টেশনটা এটা কিন্তু বিভিন্ন রকম রিপ্রেজেন্টেশন আছে শুধু শূন্য না ইনফাইন ইনফিনিটি এই জিনিসটাকেও কিন্তু বিভিন্ন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় মানে বিভিন্ন ধরনের ইনফিনিটি আছে এক ধরনের ইনফিনিটি কিন্তু নেই ইনফিনিটি এরকম হতে পারে যেটা একটা ইনফিনিটি হতে পারে যেটা যেটা আমরা কনসিভ করতে পারি এমন ইনফিনিটি হতে পারে যে জিনিসগুলো আমরা কনসিভ করতে পারি না এবং ঠিক ওই ভেরিটাসিয়াম ভেরিটাসিয়াম এর যে ইউটিউবে একটা ভিডিও আছে দেখো ওই ইনফিনিটি নিয়ে হোয়াট ইজ ইনফিনিটি সেখানে একটা ইনফাইনাইট হোটেল একটা প্যারাডক্স আছে ওই ইনফাইনাইট হোটেল প্যারাডক্সটা দেখো তাহলে তুমি যে কথাটা বলতে চাইছো এক্স্যাক্টলি আমি বুঝতে পারছি এই জিনিসটা বলতে চাইছো যে কনসেপ্ট অফ জিরো যেমন 10 আমরা কিভাবে লিখি 1 আর একটা 0 ঠিক আছে এই 10 কিন্তু এটা এই যে ডান দিকে যে সংখ্যাটা এটা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট এটা একটা রিপ্রেজেন্টেশন এই রিপ্রেজেন্টেশনটা এটা বোঝা যাচ্ছে যে এককের ঘরে কিছু নেই কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু কখনোই শূন্য বোঝা যাচ্ছে না মানে এই জিনিসটা কিন্তু শূন্য বলে মানে আমরা যেরকম কনসেপ্ট ভাবছি কমপ্লিটলি ব্যাকম অ্যাবসলিউট ব্যাকম নাথিং অ্যাবসলিউট নাথিং সেরকম জিনিসটা কিন্তু বোঝাচ্ছে না এবং ঠিক সেরকমই যে কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়ামের কথা যখন বলছে তখনও কিন্তু এই যে শূন্যের কথা বলছে তখন কিন্তু এরকম শূন্যের কথা বলছে না যেখানে কিছু নেই এখন অমিত ভাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় জানেন এই যে যদি শক্তি যদি আমরা তো জানি শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই আর আসিফ ভাইয়ের কথা হচ্ছে যে শক্তি সবগুলো হচ্ছে আসলে শক্তির ট্রান্সমেশন মানে ট্রান্সফরমেশন অর্থাৎ রূপান্তর একটা থেকে একটা রূপান্তর হইতে মোটামুটি শক্তি কিন্তু ফিক্সডে আছে একদম পূর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত এই শক্তির পরিমাণ কখনো কমবেও না বাড়বেও না ফিক্সড আছে জাস্ট এই শক্তিগুলো বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে আমি খুবই দুঃখিত আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যুক্ত হওয়ার জন্য আপনার একটু বিদায় নিয়ে নেন তাহলে আজকে যদি শর্ট টাইম এর জন্য এসছি আসবো পরের দিন আমি একটু সময় নিয়ে আসবো আসিফ ভাই সরি সরি অমিত ভাই আমি আমি এখন যেতে হবে আসিফ ভাই আমিও থাকতে আমিও থাকতে পারতাম কিন্তু আমিও থাকতে পারতাম আসিফ ভাই কিন্তু আমার ওই মানে আপনি কেন যাচ্ছেন ঠিক এক্স্যাক্টলি সেম থিং আমার একটা এক্সনি কল আসছে মানে সেই রকমই একটা ইয়ে হয়ে গেছে বুঝছেন সেই জন্য যেতে হবে ঠিক আছে বাজবে আমি বিদায় নিয়ে নেন তাহলে হ্যাঁ ডাক্তার ও আসিফ ভাই থ্যাংক ইউ আমি যাচ্ছি ওকে ওকে আল্লাহ হাফেজ বাজবে ভাই আজকে কিন্তু ইয়ার সেশনটা কিন্তু দারুণ ছিল আপনি যে একটা সেশন নিলেন ওই সেশনটা কিন্তু দারুণ ছিল আমার <laughs> 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 গুড নাইট তাহলে সবাইকে ভালো থাকবেন আবারো নেক্সট দিন কথা হবে আশা করি কালকে আমি আসতে পারবো না নেক্সট যে দিন আমি আসি সেদিন আবার কথা হবে ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন শুভরাত্রি